Assalamu alaikum, welcoming you to edityubebiri.com এর আগে যোগযোগের দুইটা চ্যাপ্টার সহ এবং কিছু বিক্রিয়া সহ আমি ভিডিও আপলোড করেছিলাম আমি স্টুডেন্টের অনেক রিকোয়েস্ট এবং হচ্ছে কমেন্টস পেয়েছি যাদের কাছে যোগযোগের প্রবলেম সলভিং ইস্যু বা সৃজনশীল প্রশ্নগুলো যেভাবে আসছে এর আগে বোর্ডে এবং স্কুলের টেস্ট বা প্রিটেস পরীক্ষায় এই জাতীয় কিছু কোয়েশ্চেনের সলিউশন নিয়ে আলাপ করার একটা প্রয়াস আমার আমার মধ্যে চিন্তা করেছি আমি তো সেই হিসাবে বা সেই ধারাবাহিকতায় আমি চেষ্টা করব যে কয়েকটা ভিডিও আপলোড করার যেখানে শুধুমাত্র জৈব যৌগের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোকে কিভাবে সলভ করতে হয় এবং তার সাথে কিভাবে বিক্রিয়া জড়িত আছে আমি এর আগেও বলেছি বারবার যে জৈব যৌগকে খুব ভালো মতো এসএসসির যে জৈব যৌগটা দেওয়া আছে এই জৈব যৌগটাকে ভালো করে আত্মস্থ করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন হচ্ছে বিক্রিয়াগুলোকে একটু যাচাই বাছাই করা বিক্রিয়াগুলোকে আগে একটু ঠিকমতো বুঝতে পারা বিক্রিয়ার ফরমেশনগুলোকে কিভাবে বিক্রিয়াগুলো হয় সমগত শ্রেণীগুলো কি সেটাকে একটু আয়ত্ত করে বোঝা তাহলে একটা সমগত শ্রেণীর বিক্রিয়া বুঝতে পারলে বাকি সবগুলো সমগত শ্রেণীর বিক্রিয়া বোঝা পসিবল যেমন এইরকম একটা সৃজনশীল তোমাদের টেস্ট বা প্রিটেস্ট পরীক্ষা বিভিন্ন স্কুলে আসে যে আর এক্স প্লাস সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হচ্ছে অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস মানে হচ্ছে জলীয় এবং এক প্রোডাকশান হচ্ছে এ এবং সোডিয়াম এক্স সো আমার কথা হচ্ছে যে এক্স মানে হচ্ছে কি এক্স মানে হচ্ছে হ্যালোজেন সো এই হ্যালোজেন কোনগুলা এই হ্যালোজেনগুলো হচ্ছে গ্রুপ সতেরোর পর্যায় সারণী গ্রুপ সতেরোর যে মূলগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টেটিন এই যে মৌলগুলা এই মৌলগুলো হচ্ছে গ্রুপ সতেরোর হ্যালোজেন মৌল যেগুলোকে আমরা হ্যালোজেন হিসেবে জানি বিকজ সেগুলো হচ্ছে লবণ যেগুলো সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় আর আর বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে অ্যালকাইল সো আর মানে হচ্ছে অ্যালকাইল যারা অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে যেই মূলকটা অবশিষ্ট থাকে সেটা হচ্ছে অ্যালকাইল আমি এর আগেও বলেছি যে মিথেন থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন আমরা সরিয়ে ফেলি তাহলে এটার নাম হবে মিথাইল ইথেন থেকে যদি সরিয়ে ফেলি তাহলে হবে ইথাইল বা প্রোপেন থেকে সরিয়ে ফেলি তাহলে হবে প্রোপাইল সো এখন এটা যে কোনো যৌগেই হোক এটা অ্যালকাই তার সাথে একটা হ্যালোজেন দেওয়া থাকবে সো আমি যদি এটাকে চিন্তা করি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ক্লোরাইড তাও হতে পারে আমি যদি চিন্তা করি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আই তাও হতে পারে ইভেন সি এইচ থ্রি এফ হতে পারে সি এইচ থ্রি বি আর হতে পারে সুতরাং এগুলো সবই কিন্তু এটাকে মেনশন করে সো এটা দিয়ে কিন্তু এরকম আরও অনেকগুলো লেখা যাবে অনেক যে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন এখন এটা দুই কার্বনের অ্যালকাইল তাই এটার নাম হচ্ছে ইথাইল ক্লোরাইড এটার নাম হচ্ছে ইথাইল আয়োডাইড এটা হচ্ছে মিথাইল ফ্লোরাইড এটা হচ্ছে মিথাইল ব্রোমাইড যাই হোক এই যৌগুলোর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি যুক্ত হয় এবং সেটা যদি হয় হচ্ছে জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত হলে জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত হলে প্রোডাকশন কি হবে তার একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে এই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারাটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যাবিলিটি পরীক্ষার হলে তোমরা যখন অনেক পুরো বইটার যখন পরীক্ষা দিবে তোমরা এসএসসিতে তখন তোমাদের পুরো বইটা কিন্তু মাথায় থাকতে হবে যে টোটাল বইটার মধ্যে কি কি জিনিস আছে কতগুলো বিক্রিয়া মাথায় রাখতে হয় তখন অবশ্যই তোমরা এই ইঙ্গিতগুলোকে মনে রাখবে যে এখানে কিন্তু অলরেডি সোডিয়াম এক্স দেওয়া আছে তার মানে এখানে যেই হ্যালোজেনটা থাকবে তার সাথে সোডিয়াম যুক্ত হচ্ছে সুতরাং এখানে আমি যদি এটাকে ধরতাম যে ইথাইল আয়োডাইড প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে এখানে হইতো সোডিয়াম আয়োডাইড তার মানে এখানকার যে হ্যালোজেনটা থাকবে এই হ্যালোজেন এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এই এক্স আঁকা মানে এক্সের মতো করে সো এক্স যেভাবে অ্যাড হয়েছে এটাও ঠিক সেভাবে অ্যাড হবে সো বাকি থাকবে কি এখন এই আয়োডিন আর এই সোডিয়াম যদি এক হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকবে ও এইচ সুতরাং অ্যালকাইল মূলকের সাথে যদি ও এইচ যুক্ত হয় তাহলে এটার নাম হচ্ছে অ্যালকোহল সো এখানে উৎপন্ন হবে আর ও এইচ মানে এগুলো সবগুলোকে যদি আমি আর চিন্তা করি তাহলে এখানে আর ও এইচ হবে আর এটাকে যদি আমি ইথালায়ডার চিন্তা করি তাহলে এটা হবে 
CH3, CH2, OH. इटर नाम होच्छे इथानॉल। इटर नाम होच्छे अल्कोहल। Because तुम ही देखते बच्चों, इखाने OH आसे, so OH थाका माने होच्छे अल्कोहल। एवं तार आगे अल्काइल मूलों की शेवे, जो दी दुई टा कार्बन थाके, ताले चे इथाइल अल्कोहल, तीन टा कार्बन थाकले प्रोपाइल अल्कोहल, चार टा कार्बन थाकले ब्यूटाइल अल्कोहल। So this is alcohol. So अम्म यामर फास्ट प्रोडक्शन जेटा ए इटा जानी इटा होते अल्कोहल। दूसरी जो रिएक्शन टा, दूसरी रिएक्शन टा होते सेम इखाने एक तो घटना से जे इटा होते Rx अगेन इटा अल्क इसे अल्काइल। अम्म जो दी थोरी जे CH3, CH2, CH2, Cl, chloride. प्रोपाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड, प्रोपाइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अखान एकाना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इटा किन्तु अल्कोहलियो। एकाना एक टेंगित दवात से अल्कोहलियो। बट पौने इटर जो प्रोडक्शन, शेखाना सोडियम टा आला दा, पानी ओ आला दा। अखान एकाना थे के जो दी सोडियम टा आला दा होते हाय। सोडियम जो दी आलादा होए प्लस पानी ताले ए सोडियम एवं पानी जो दी एल्कल हैलाइट थे का आलादा हो जाए ताले ए बीयर प्रोडक्शन टा इखन उत्पन्न होए अल्कोहलियो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिले इखन उत्पन्न होए एल्कीन व्हिच इज सीएच थ्री बन सीएच डबल बन सीएच टू इखन ए जे प्रोडक्शन ए प्रोडक्शन के क्षेत्र में तुमरे एक टू बिक्रेट रखे हल करो जे ए जोगोटा जे जोगोटा इखने बी हिस्सा में हमारे का चार्ज चे शेड होते हैं एक धारणेर एल्किन सो प्रश्न होते हैं जे ए जो दे अल्कोहल है एवं बी जो दे एल्किन हुए था के ए दुई टर प्रोडक्शन टा की शेड हम रा जानी अखन प्रश्नों टा होत प्रथम जो प्रश्न अनेक धरण प्रश्न होते कते उद्दीपक आंगी के जो एम प्रश्न है जो सबानायन का बोले तक तो हमें उत्तरे बोल जो सबान तैरि तो करार जो प्रक्रिया से सबानायन बोले एन तुम्हरा जरा एर आगे क्लसगूला करा जरा बोट भलोम पढ़े ता अवश्य जा सबान का बोले उच्चतर फैटी असिडर सोडियम पटाशियम लवण के सबान बोले एन य उच्चतर फैटी असिडर सोडियम पटाशियम जो लवणटा यहाँ जो सबान ये उत्पादन प्रक्रिया यटार नाम हे सबानायन ताथाय रखते हैं जो सबान तैरि कर प्रक्रिया के सबानायन सेकेंड क्वेश्चन हे सोडियम बैकार्बोनेट क्यों केक फोलाय जो ए रखम एक कोश्चन है सोडियम बैकार्बोनेट क्यों केक फोलाय तुम्हारा ये भलोम जो सोडियम बैकार्बोनेट के जदि ताप दी दुअनु सोडियम बैकार्बोनेट के ताप दी तो प्रथम उत्पन्न है सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न है कार्बन डाइक्साइड एवं तरह हे पानी ये कार्बन डाइक्साइड ये उत्पन्न है ये जो उड़े जे जावर चेष्टा कर तक ही कार्बन डाइक्साइडा केक के फुलिए तोले आगे व्याख्या करोदा बो सूंदर लेखा तुम्हारा बिक्रिया प्रैक्टिस कर सोडियम बैकार्बोनेट के ताप दिले सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न है एवं ये कार्बन डाइक्साइड कारण केक फुले उठे रुटी फुले उठे थार्ड क्वेश्चन मैं सृजनशील क्षेत्र में उद्दीपक दिए थार्ड क्वेश्चन ए रखम होते समगोत्रीय श्रेणी ए एर द्वित जोग एवं बर प्रथम जोगर पारस्परिक रूपान्तर एट भलो क्वेश्चन समगोत्रीय श्रेणी ए एर ए एर द्वित जोग एन ए हे अलकोहल जेटा धरे नहीं प्रोडक्शन हो अलकोहल एखे ये एम भाव सहज कर देवा जाए जे ए हे ए हे एटा और बी हे अलकिन एन एर द्वित जौग अलकोहल समगोत्रीय श्रेणी अलकोहल द्वित जौगटार नाम हे इथानल एवं बी जेटा एल्किन एटर प्रथम जोगो 
এর রূপান্তর দেখতে বলা হয়েছে ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন বাট ইটস ভেরি কমন কোয়েশ্চেন যে অ্যালকিনের প্রথম যৌগটার নাম কি অ্যালকিনের প্রথম আমরা যেমন বলি অ্যালকেনের প্রথম যৌগ মিথেন বিকজ এক কার্বনের অ্যালকেন এক কার্বনের অ্যালকেন কিন্তু মিথেন কিন্তু এক কার্বনের অ্যালকিন হইতে পারে না কারণ অ্যালকিন হইতে গেলে মিনিমাম দুইটা কার্বনের ডাবল বন্ড লাগবে সুতরাং দুই কার্বনের ডাবল বন্ড যদি দিই আমি তাহলে এখানে এইচ টু এখানে এইচ টু সো দিস ইস ইথিন সো অ্যালকিনের ক্ষুদ্রতম সদস্যটার নাম হচ্ছে ইথিন সুতরাং এখানে ইথিন বিক্রিয়া করবে এবং ইথিন থেকে ইথানল উৎপাদন করা পসিবল কি না সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এখন আমরা অবশ্যই সবাই জানি যে ইথিন থেকে ইথানল কিন্তু বানানো যায় কিভাবে যেমন এটাকে আমি একটু তোমাদেরকে শর্ট করে দেখাচ্ছি যদি এটা হয় যে সি এইচ এই বিক্রিয়াটা আমি এর আগেও দেখিয়েছি একবার সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটা হচ্ছে আমার এ যৌগের দ্বিতীয় সদস্য মানে অ্যালকোহলের দ্বিতীয় সদস্য আমার এখান থেকে কোথায় যেতে হবে অ্যালকিনে যেমন হচ্ছে ইথিনে এখন আমি যদি এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করি সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করি সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ প্লাস এইচএসও ফোর মাইনাস তাহলে এখানে এই এইচ আর ও এইচ মিলে পানি হবে তাহলে বাকি থাকছে বাইসালফেট এই বাইসালফেট এখানে অ্যাড হবে সো এটা হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এইচএসও ফোর এটার নাম হচ্ছে ইথাইল বাইসালফেট এবং তার সাথে উৎপন্ন হচ্ছে পানি এখন এটা যে ইথাইল বাইসালফেট এই ইথাইল বাইসালফেটকে হান্ড্রেড এইটি টু টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অ্যালকিন উৎপন্ন হবে কিভাবে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এইচএসও ফোর হান্ড্রেড এইটি টু টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস সো হোয়াট উইল হ্যাপেন এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন সালফ বাইসালফেটের সাথে যুক্ত হবে অর্থাৎ এখানে উৎপন্ন হবে সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু প্লাস এইচ টু এসও ফোর সো হুইচ ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল রিয়েকশন এই দুইটা রিয়েকশন অর্থাৎ সাল বাইসালফেট ইথাইল বাইসালফেটকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করলে অ্যালকিন উৎপন্ন হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এইটা এক ধরনের নিরুদক বিক্রিয়া সো এটা যে নিরুদন বিক্রিয়া বা এই যে পানি সরিয়ে ফেলছি আমি অ্যালকোহল থেকে পানি সরিয়ে ফেলছি এই প্রসেসটার ক্ষেত্রে আমি কাকে ব্যবহার করলাম সালফিউরিক অ্যাসিডকে সো ইন দিস কেস দিস ইজ অ্যানাদার রিয়েকশান যে তোমরা ডিহাইড্রিং এজেন্ট হিসাবে নাইট্রোজেনকে সালফিউরিক অ্যাসিডকে এক্সাম্পল হিসেবে দিতে পারবা কারণ সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা নিরুদক একটা ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট যে অন্য যৌগ থেকে পানি শোষণ করে ফেলে সো অ্যালকোহল থেকে পানি সরিয়ে ফেললে যেমন অ্যালকিন হবে অ্যালকিনে পানি যুক্ত করলেও অ্যালকোহল হবে সো এই হচ্ছে দুইটা ওভার রিয়েকশান গ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা এইভাবে অ্যান্সার দেওয়া পসিবল এবং ঘ নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা সেখানে বলেছে বি যৌগ থেকে বি যৌগ থেকে অ্যালকেন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইট জৈব অ্যাসিড প্রস্তুত সম্ভব কি না ইজ এ হিউজ থিং বি যৌগ হচ্ছে অ্যালকিন এখন আমাদের কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা অ্যালকিন থেকে কি অ্যালকেন অ্যালডিহাইট অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড পাবো কি না সো তোমরা যারা অলরেডি এই বিক্রিয়াটা পারো তাদের ক্ষেত্রে তাদের তাদের জন্য শুভকামনা কারণ তারা আমার মনে হয় যে যারা ভালো জৈব যৌগ বোঝ তারা কিন্তু জৈব যৌগের প্রতি ভালোবাসাটা তৈরি হয়েছে কিন্তু তোমরা এটাও জানো যে তোমার আশেপাশের অনেক বন্ধু যারা তোমার সাথে পড়াশোনা করছে তাদের অনেকের একটা জৈব যৌগ ভীতি আছে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য রিজন বাট আমি বারবার বলছি প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস যেমন অ্যালকিন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইথিন আমি ইথিন থেকে বা ইস ইন অ্যালকিন অ্যালকিন থেকে আমি অ্যালকেনে যাব একদম মুখস্থ একটা বিদ্যা আছে সেটা হচ্ছে এটার সাথে আমাকে হাইড্রোজেন দিয়ে দিতে হবে নিকেল চূর্ণ দিতে হবে 
200 degrees Celsius दिता होगे। जब दी हमें hydrogen दे तो अलग एक टा hydrogen एक हने ऐड होगे, आर एक टा hydrogen एक हने ऐड होगे। अमें आगे बोले सी जे इथिनर जे दुई टा bond था के तार में दे एक टा strong bond, एक टा अच्छे weak bond, एक टा अच्छे pi bond, आर एक टा अच्छे sigma bond, pi bond टा भेंगे जाए करन pi bond टा अच्छे weak। so in that case इटा होगे CH3 bond CH3 जेटा नाम होच्छे इथेन और इटर नाम होच्छे इथेन सो दुई टा पॉसिबल अगेन CH2 डबल बन CH2 एकांत थे क्या कि अल्कोहल पाज जावे की ना डेफिनेटली पाज जावे की भावे अमी शॉर्टली बोले दिच्छी इथिने साथ है तुम्ही जो दी सल्फ्यूरिक एसिड एवं पानी दो सल्फ्यूरिक एसिड दिए ही थल बाय सल्फेट करे पानी दो है ताहोले इखन उत्पन्न हो बे C H three C H two O H अल्कोहल सो अल्किन थे के अल्किन थे के अल्कोहल जाओ जाते एक जिनिश मने रखवा जिदे एक तथे कारण तथे के जावा जाए ताले शेखन ते के आवर इखने बैक करा जावे जस्ट रिवर्स कर दी बामरा अब आर एल्किन थे के कि एलडी हाइड्रेज जावा जावे अवश्य जावा जावे ए जे एल्किन इखन ते के जामरे अल्कोहल पहलम ए सीएच थ्री सीएच टू ओएच इड़ा के जिदे हमरा पोटाशियम डाइक्रोमेट एल्डिहाइड पावो, शेटा की एल्डिहाइड, कोटो कार्बन एर एल्डिहाइड, बिकॉज़ एक हाने दुई कार्बन आच्छे, इट डेफिनेटली दुई कार्बन एल्डिहाइड होवे, CH3, CHO, अगेन ना मैं एल्डिहाइड पाच्छी, ए एल्डिहाइड के जो दे अमी आवर जारण कोरी, CH3, CHO, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ताहले की उत्पन्न होवे, CH3, CWH, शुत्रां बी जोगो थे के एल्केन, बी जोगो थे के अल्कोहल, बी जोगो थे के अल्कोहल हुए एल्डिहाइड, बी जोगो थे के अल्कोहल हुए एल्डिहाइड हुए फैटी एसिड। शब्द धारणे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल। शुत्रां। यही रकम स्ट्रीजन शील दिए। यही भावे जोखन ट्रांसफॉर्मेशन गुलाश पे, तोखन एक ही शामुगो त्रिस्ट्रे� तुम राइट टू बांसा है प्रैक्टिस कर बे अभी तुम अदर के हार्डीस्ट एक रिक्वेस्ट कर ची तुम रा ये वीडियो टा जरा देख चो तुम अदर प्रत्येक र मध्य ही अभी चाहे जे एटलिस्ट केमिस्ट्री जो भी जो भी भीती टा दूर हो तुम रा अनेक अनेक प्रैक्टिस कर बा तुम रा रिएक्शन गुला के खाता ही लिख बा अनेक लिख बा कारण ए वीडियो टा जो दी तुम आदर के कोनो भावे उपकार कर थके, अमी आशा करूँ बहुत तुमरा शेव भावे निजों शो चेस्टर माध्यमे तुम आदर लॉक है पोषे जावे, धन्यवाद शब्द के